வெல்கம் நம்ம இன்னைக்கு சுவையான பலாப்பழ பாயசம் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் நல்ல பழுத்திருக்க பலாப்பழத்தை ஒரு பன்னெண்டு சோள அளவுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதுல இருக்க கொட்டையை வந்து எடுத்துக்கலாம் இது வந்து கிளீன் பண்ணிட்டு ஒரு டூ த்ரீ பீசஸா கட் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு சொலையும் ஹாஃப் கப் அளவுக்கு பாசி பருப்பை மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு நல்லா பொன்னிறமா வறுத்திருக்கேன் இப்போ இது ரெண்டையும் குக்கர்ல வேக வைக்கணும் பாசி பருப்பை டூ டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு அது கூட இருக்க பலாப்பழத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு மூணு விசில் விட்டுக்கலாம் தண்ணி வந்து ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சுன்னா நம்ம அகே நம்ம இதில் வந்து தேங்காய் பாலும் நார்மலான மில்க்கும் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படிங்கிறப்போ ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விட்டாலே கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கு அதாவது பஜி மாவு பதத்துக்கு இருந்தால் போதும் இதை வந்து ஒரு மூணு விசில் விட்டோம்னாலும் நல்லா வெந்துடும் இதை வந்து நான் இந்த மாதிரி குக்கரில் விசில் விட போகிறேன் அடுத்து பால் வந்து ஒரு டம்ளர் அளவு எடுத்திருக்கேன் பச்சை பாலை வந்து நல்லா காய வச்சு முக்கால் டம்ளராக சுண்டுற அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் அடுத்து இப்போது இந்த பாசி பருப்பும் ஜாக் ஃப்ரூட்டும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக மிக்சியில் ரெண்டு அடி அடித்து இது மாதிரி கொஞ்சம் பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அது வந்து நார் நாராக இருக்கும் அப்படியே வேக வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நார் நாராக இருக்கும் கொஞ்சம் அது சாப்பிட ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதனால் இது மாதிரி லைட்டாக அடிச்சிருக்கேன் அடுத்து ஏலக்காய் வந்து ஒரு அஞ்சு ஏலக்காயை நல்லா வறுத்து சக்கரை வச்சு பொடி பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து முந்திரி திராட்சைக்கு கொஞ்சமாக நெய் விட்டு வறுத்து வச்சுருக்கேன் பால் நல்லா காஞ்சிருச்சு ஒரு அரை டம்ளர் முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு சுண்டி இருக்கு ஸோ அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அடுத்ததாக வெள்ளம் ஒரு அரை டம்ளர் பாசி பருப்புக்கு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு வெள்ளம்ன்ற கணக்கில் எடுத்து அதை வந்து கட்டி இல்லாமல் நல்லா கொஞ்சம் மெல்ட் பண்ணி அதில் ஏதாவது அடியில் கசடு மண் அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வடிச்சுக்கலாம் அதுக்காக நான் வந்து இது மாதிரி காய வச்சு வடிச்சுக்கிறேன் இது வந்து வெள்ளம் சேர்க்கறதுனால பார்த்தீங்கன்னா அயன் ரிச்சாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கு இது மாதிரி நம்ம அதை நாட்டு சக்கரை வெள்ளம் அது மாதிரியே கொடுக்கறதுனால ரொம்ப அயன் டெஃபிசியன்சி இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் இப்போது அந்த அரைச்ச விழுது காய வச்ச பால் எல்லாத்தையுமே குக்கரில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூட நெய்யில் வறுத்த முந்திரி திராட்சை ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போது இதில் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணுறது மட்டும்தான் என்ன ரிமைனிங் தேங்காய் பால் வந்து ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு ஆட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்துட்டு நல்லா தேங்காய் பாலை ரெண்டு பாலாக நல்லா கொஞ்சம் சுடுதண்ணி விட்டு அரைச்சி எடுத்தோம்னா திக்காத மாதிரி வந்துடும் அதை ஃபஸ்ட்டு ஒரு டம்ளர் விட்டு கொஞ்சம் கொதி வர டைமில் அகேன் அரை டம்ளர் விட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் ஒரு மீடியமில் வச்சிங்கன்னா லைட்டாக கொதி வர்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த டைமில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அரை டம்ளர் பாலையும் விட்டுக்கோங்க பசி பருப்பு சேர்க்கறதுனால ரொம்ப ப்ரோட்டீன் ரிச் ஆனது ஜாக் ஃப்ரூட்டு பலாப்பழமும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ இது வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான பாயசம்னு சொல்லலாம் குழந்தைங்களுக்கு இது மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இது வந்து இந்த சீசனில் கிடைக்கிற பலாப்பழத்தை வச்சு நம்ம செய்கிறதுனால ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் ரொம்ப சிம்பிளானது தான் இது அவ்வளோதான் இப்போ வந்து ரிமைனிங் ஹாஃப் டம்ளரையும் விழுத்தாச்சு ஊற்றி ஆர்ப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் சுவையான பலாப்பழ பாயசம் தயாராகிடுச்சு இன்னும் நீங்கள் வந்து ரா மில்க் பச்சை பச்சை பாலை வந்து காய வச்சு வே ஊற்ற வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் பால் சேர்க்கறதுனால வயிற்றில் இருக்க புண்ணு அதெல்லாம் வந்து காஞ்சிரும் புண்ணெல்லாம் சீக்கிரம் ஆறும் ஸோ சுவையான பலாப்பழ பாயசம் தயாராகிடுச்சு என்னுடைய வீடியோஸ் பிரிச்சிருந்தால்